decirles a muchos que son delegados y no saben. Me decía que había delegados que viven en el exterior y que están fallecidos. Uno nos comunicó su vieja que estaba fallecido, otro nos comunicó su mamá que vivía en el exterior, de su mamá una familiar. Pero bueno, son pequeños detalles, lo más sorprendente son aquellos delegados que te dicen no sabía que era delegado. Te dice, yo fui a hacer un trámite en la cooperativa y me dijeron firmarte a dar. Y no sabía lo que era una dar y para qué era. Y después aparecieron siendo delegados. Bueno, fue creciendo mucho grupo en, en pocos días. Eh, bueno, son casi 15 días. Y cuando el bolsillo está tan golpeado, eh, genera mucha reacción. Eh, tratamos de encauzar entre todos para que esta reacción no solo sea pacífica, sino que nos sirva a los usuarios y a los socios para ordenar no solo este descontento, sino para ordenar todo este descalabro tarifario y este, el golpe de bolsillo que le dan los vecinos. ¿En tu caso cómo se repercutió? Como a todo el mundo, me llegó una factura abultada, que nos cuesta mucho pagarla, cuesta pagar el alquiler, cuesta pagar la factura, cuesta pagar los alimentos, cuesta todo, pero el problema no es solo la inflación. Eh, hay muchos hitos de la factura que a los vecinos nos generan bastante disconformidad. Eh, más allá de que la pasta de la cooperativa se intentó explicar que eh, todo este desfasaje era por la inflación. Y hay muchas otras cosas que ya se han ido explicando que no son por la inflación. Y la diferencia de facturación de construcción de precios de kilovolt, la diferencia con otras ciudades, la diferencia en la facturación del agua. ¿El lunes se van a sumar a la reunión en el Consejo de Llorante? Creemos que sí, normalmente esos horarios son muy difíciles porque pensemos que el Consejo Deliberante y los, los encargados de dirigir la cooperativa tienen su tiempo dedicado a eso y el resto de los vecinos tienen sus ocupaciones y trabajos. Así que los que podemos y los que no, acompañan desde otro lugar. Bueno, eh, acá puede seguir también algún tipo de, de lista para que presentarse la cooperativa en las próximas elecciones. En principio no es el objetivo, pero está en la libertad de cada socio y cada vecino de, de gestionarlo y de hacerlo. Bueno, en cuanto a los delegados, había gente que, que no sabía que alguna vez fue delegado. Eh, varias personas nos contactaron con esa situación. ¿Y esa maniobra cómo se hace? Yo no la sé porque no estoy dentro de la cooperativa. ¿Tu nombre? Andrea Molaquino. Muchas gracias. gracias a vos.